ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக்கிறப்ப உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உங்கள் ரூமில் இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த வீடியோவை பற்றி நீங்கள் பேசிக்காக எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் முதல்ல உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து மேலே வானத்தை பாருங்கள் இப்போ வா வெளியில் வாங்க வந்துட்டீங்களா வானத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது தே எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிக்கிங்களா நீங்கள் எதை பார்த்தீங்க க்ளவுட்ஸ் அவங்க நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் க்ளவுட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதை பற்றி தான் தெரிய போதுனா எப்படி க்ளவுட்ஸ் உருவாகுது ஏன் க்ளவுட்ஸ் வெள்ளையாக இருக்குது ஸோ க்ளவுட்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஹைட்டுக்கு வேறியான அந்த மாதிரி நிறையா க்ளவுட்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா க்ளவுட்ஸ் எப்படி உருவாகுது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேகத்துலேருந்து தான் தண்ணி அதாவது ரெயின் வருது ஸோ அப்போ பேசிக்காக க்ளவுட்ஸ்லாம் எதை எப்படி இருக்கும்னா தண்ணியாக இருக்கும் ஆனால் அது எப்படி தண்ணியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அடுப்பில் பாய்லரில் தண்ணியை ஊற்றி வச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க ஆவியாக போகும் இதே ஏதாவது அது மேலே ஒரு மூடி மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூடி பூரா தண்ணியாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹீட் பண்ணுறப்ப தண்ணி வந்து காற்றை விட டென்சிட்டி கம்மியாகி காற்றாக மேலே ஆவியாக மேலே போகுது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி எப்படி வந்து முதல்ல தண்ணி வந்து ஆவியாகுது ஆவியான தண்ணி வந்து முதல்ல ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ கூலிங் எப்போயுமே ஹீட் எந்த எப்படிப்பட்ட ப்ளேஸில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்லேருந்து கூலிங்குக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதனால தான் இப்போ பாய்லரில் தண்ணி இருக்குன்னா அது கொதிக்கும் அப்போ வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அந்த கேத்தை விட கம்மியாக டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால ஆவியெலாம் மேலே போய் க்ளவுட்ஸோடு சேருது சரி எப்படி க்ளவுட்ஸை மட்டும் அப்படியே இருக்க இன்னும் மேலே போகாமல் அப்படியே இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிக் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சொன்னேல உங்கள்கிட்ட வந்து ஹீட்டு வந்து ஹீட்லேருந்து கூலஸ்ட் ப்ளேஸ்க்கு வந்து ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ மேகங்கள்லேயும் ஒன்று தனித்தனி ரேஞ்சிருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஹீட் ஆகிறது வந்து இன்னும் மேலே போய் ஹையஸ்ட் அதாவது ஒரு நார்மல் ஹைட்டு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் வரைக்கும் க்ளவுட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டரில் இருக்கிற க்ளவுட்ஸ் வந்து எப்படி உருவாகணும்னா அங்கே போயிடும் ஸோ அதில் இருக்கிற எல்லா விதமான ஹீட்டும் வெளியே வந்துருச்சுன்னா அதை ஹீட் வந்து எங்கே போகும் அதை சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் க்ளவுட்ஸ் வந்து ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் அந்த ஹீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஷேப் வச்சுருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து அது பேர் தான் கண்டன்சேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த தண்ணி வந்து முதல்ல அப்படி சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஹீட்டு வந்து அதை சுற்றி இருக்கிறதுனால அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ அது அட்மாஸ்பியருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹீட்டும் மாறுறதுனால அதே மாதிரி அந்த க்ளவுட்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி வந்து இப்போ வெளியில் வந்து ஸோ அதனால் ஒரு இடத்துல க்ளவுட்ஸ் வந்து ஒரே ஷேப்பில் இருக்காது இதனால தான் க்ளவுட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதோட டிஃப் அதோட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஷேப்ஸை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் க்ளவுட்ஸ் சைக்கிள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மழை பெய்யுதுன்னா அந்த தண்ணி வந்து திருப்பி வந்து ஒரு குளமோ ஒரு ஆறுலையோ போய் சேரும் திருப்பி அது வந்து ஹீட்டுனால எவாபரேட் ஆகி திருப்பி வந்து க்ளவுடாக மாறும் இதை பற்றி இப்போ நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து உலகம் உருவான போது முதல் மழை பெய்யும் அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா தண்ணியும் ஒரு இடத்துல போய் நிற்கிது அதாவது ஒரு தேங்கி ஒரு இடத்துல நிற்கிதுன்னா அந்த தேங்கின இடம் அதாவது அந்த இடத்துல வந்து சூரிய ஒளிப்படும் எடுத்து வந்து சுற்றிட்டே தான் இருக்குங்க ஸோ அந்த இடத்துல சூரிய ஒளி படுறப்ப அந்த அந்த தண்ணி வந்து திருப்பி ஹீ எவாபரேட் ஆகும் அந்த எவாபரேட் ஆன தண்ணி வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸில் போய் வந்து நான் சொன்னேல ஃபஸ்ட்டே ஹீட்டெல்லாம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு ஷேப்புக்கு வரும் இப்படி தான் உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு க்ளவுடு உருவாச்சு அந்த க்ளவுடு உருவானதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த க்ளவுடு பூரா ஹீட் இருக்காது ஸோ இதே மாதிரி எவ ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் ஆகி நிறைய க்ளவுட்ஸ் வந்து சேர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த க்ளவுட்ஸ்லாம் நடுவில் சேர்றப்ப அதாவது இப்போ ஹீட் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்காதுல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ஹீட் வந்து இப்போலாம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து திருப்பி அதோட டென்சிட்டி வந்து கூட ஆரம்பிக்கும் அந்த டென்சிட்டிலாம் வந்து கூட ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நமக்கு திருப்பி அந்த மழைங்கிறது பெய்யும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சோ அதோட சைக்கிள் தான் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளவுட்ஸ் இருக்கும் அதோட டென்சிட்டி வந்து ஹீட் வெளியேற வெளியேற அதிகமாகி ஏற விட கம்மியாகி திருப்பி தண்ணியாக கீழே வருது அதுதான் நம்ம ரேணுன்னு சொல்கிறோம் சரிப்பா இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் ஏன் க்ளவுட்ஸ் வந்து வெள்ளையாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ப
சரிடா மேகம் வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் மழை பெய்கிறப்ப மேகம் வந்து ஏன் கிரே கலரில் மாறுதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த இடத்துல சுற்றி நான் வந்து மேகத்தை சுற்றி அதாவது ஹீட் வந்து இருந்துக்கிட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன்னே அந்த ஹீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறப்ப தான் மேகத்தோட டென்சிட்டி அதாவது கூலிங் கூலிங் மேகத்தோட டென்சிட்டி கூடும் ஸோ மேகத்தோட டென்சிட்டி கூடுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அதோட கலர் வந்து கிரே கலராக மாறும் ஏன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதோடய டென்சிட்டி கூடுது ஸோ அதனால் அது வாட்ரு வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கலர் கிடையாது வாட்ரு வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் கிளவுட்ஸ் வந்து எதனால் வெள்ளையாக இருக்குன்னா அது ஏழு கலர் உள்ளே இருக்கிறப்ப டென்சிட்டி இல்லாததுனால அந்த சன்லைட் பாஸ் ஆகிறப்ப வந்து நமக்கு வந்து வெள்ளை கலரில் தெரியுது ஸோ ஆனால் நீங்கள் பேசிக்காக வாட்ரு பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் இருக்கும் அந்த கிரே கலர் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரே கிளவுட்ஸுக்குள்ளே ஒரு சில கிளவுட்ஸ் மட்டும் வாட்ரு ஆகி மே வெளியில் இருக்கிற கிளவுட்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக இருந்து உள்ளே இருக்கிற கலர் எல்லாம் வாட்டர் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மேகம் மழை பெய்யறப்ப கிரே கலரில் தெரியுது ஸோ அந்த ஹீட்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மேகம் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மேகம் இடி ஒட்டுறப்ப தான் நமக்கு வந்து இடி இடிக்குது ஸோ தண்டர் அதனால தான் வருது அதனால இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரம் மேகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்கட்டி மழை அதாவது கட்டி கட்டியாக விழும் அதாவது தண்ணி வந்து முழுசாக தண்ணியாகாமல் கட்டி கட்டியாக விழும் இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட் அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன்ல ஃப்ரெண்ட் இங்கே வந்து ஹீட்டு வந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து டென்சிட்டி கூட தண்ணி வந்து நமக்கு மழையாக ரெயினாக கீழே விழுது ஒரு சில நேரம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போன ஹீட்டு திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஓவர் ஹீட் ஆகி அதாவது ஹீட் ஆகாம அதாவது தண்ணி வந்து உருவாகாமலே கட்டியாகவே கீழே விழும் அதனால தான் நமக்கு ஆளுங்கட்டி மழை வந்து நிறைய இடத்துல விழுது சரிடா இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் மேகங்கள் வந்து எங்கே இருக்குது மலைக்கிட்டலாம் இருக்குது ஆனால் ஒரு சில இடத்துல ரேஞ்ச் மாதிரி அதாவது கீழே நமக்கு வந்து பார்க்குறப்ப வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் தெரியும் ஆனால் நம்ம இப்போ மலையில் போகிறோம்னா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கும் மேலே வந்து மேகங்கள் தெரியும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேர் வச்சுருக்காரு இதுக்கு எல்லா க்ளவுட்ஸுக்கும் முதல்ல பேர் இருக்குது மொத்தம் மூணு லெவல் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு லெவலுக்கு இவர் தான் பேர் வச்சுருக்காரு அவரோட சயின்டிஸ்ட் பேர் வந்து லியூக் ஹாவர்ட் இவர் ஒரு லேட்டின்கிறதுனால இந்த எல்லா க்ளவுட்ஸுக்கும் பேரையுமே லேட்டின் வச்சிருக்காங்க <laughs> சிர்ரஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது இருக்கிறதுலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் அதான் இருக்கிறதுலே அதான் இருக்கிறதுலே உலகத்துலேயே அந்த க்ளவுட்ஸுக்கு மேலே போனோம்னா ஸ்பேஸ் போகிற மாதிரி அந்த க்ளவுட்ஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே பி பிக்கஸ்ட் க்ளவுட்ஸ் அதாவது ஹையஸ்ட் க்ளவுட்ஸ் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டருக்கு கீழே இருக்கிற க்ளவுட்ஸுக்கெல்லாம் பேர் வந்து அல்ட்டோ ஸ்ட்ரேட்டோஸ் அந்த க்ளவுட்ஸுக்கெல்லாம் பேர் வந்து அல்ட்டோ ஸ்ட்ரேட்டோஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னால் கொஞ்சம் கோச்சிக்காதீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து தரையிலேருந்து மேலே பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேகங்கள் தெரியும் அந்த க்ளவுட்ஸுக்கெல்லாம் பேர் வந்து கியூமுலஸ் அதாவது இருக்கிறதுலே அது தான் கீழே உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சது தெரியுறது பூரா எப்போவுமே நம்ம ம கீழே தரையிலேருந்து பார்க்குறது பூரா கியூமுலஸ் இப்போ மலையில் ஏறுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வந்து மறைந்த மேகம் அந்த சிகரத்தில் வந்து தொடரும்ல அதெல்லாம் பேர் அல்ட்டோ ஸ்ட்ரேட்டோஸ் அதுக்கும் மேலே இப்போ நீங்கள் அது மேலே இருந்து பார்க்குறீங்க அதுக்கும் மேலே வந்து க்ளவுட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அது பேர் தான் சிரஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்ம வந்து க்ளவுட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து க்ளவுட்ஸ் யார் மேலே க்ளவுட்ஸ் மேலெலாம் யார் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்களோ க்ளவுட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இது க்ளவுட்ஸை பற்றி யாரெல்லாம் தெரியாமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்த எங்களுக்கு கண்டென்ட் மேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இதை பற்றி இன்னும் கிளாரிஃபையாக தெரியணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நாங்கள் பேசணுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பற்றிலாம் நாங்கள் வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சோம் ஸோ கைஸ் டேக் கேர் பை